Իրավական շապատ։ Նորամուծություն կամ ավորական աշխատանքի հետ կավված, ինչ կարգավորումներ են ներ դրվել։ Պապոխություն իոք ու աշխատակիցների այս ու ետև, որ ապահիկը վճարվի նաև մեկ կորյա գործուղումների դեպքում։ Մայսի 13-ին ուժի մեջ մտավ կարավարության նոր որոշումը, որի համաձայն մեկորյա գործողումների համար միայն ճանապարածախս վճարելու սահմանապակում նախատեսող դրույն այլևս չի գործում։ Բորձածուները պարտավոր են և ճանապարածախ� Մանամասներ աստխի կարապեցյան է ռեպորտաժում։ Կարավարության ապրիլի 27-ի որոշման պոպոխություններ կատարվեցին ծարայողական գործուղումների մեկնած աշխատողների գործուղման ծախսերի հատուցման վճարման կարգում, նախկինում � Իսկ եթե ասենք ավել երկարոնակ մի օրից ավել է մնալու, այդ թվում նաև բնականաբար գիշերակացի գումարն է ստանալու աշխատակիցը։ Եվ պետական, եվ ոչ պետական ոլողթների ներ է վերաբերվում։ Այսպես նոր կարգի համաձ է միայն ճանապարածախսի հատուցումքը նախատեսվի գործողմայն այն դեպքերի համար, երբ աշխատողը գործողվում է մինչև 30 կիլոմետր հերավորությամբ այլ վայր։ Եվ աշխատանքի հիմնական � նպատակի մասին։ Ավել շատ իրավունքի պաշտպանության նպատակով է արվել, որ կանի որ որենց գիրքը նախատեսում է, որ պետք է վջարվի գործոման հետ կապված տաղսեր, ճանապարածաղս, որ ապահի գիշերավարստը բնականաբար է մեկ որյա գործովման դեպքում չի կարող լինել, հետևաբար չիշտ է նաև մեկ ամբող չոր գործով ող աշխատողին, վճարել նաև որ ապահի կտվյալ դեպքում ես որինակը բերեց Հանախոսներ Եվ ասենք ընտեղ սնվելու հետ կապված ծաղսերի իվայլ են, պաստոր են պետք է հոգար աշխատակիցը իր սեպական միջոսներից։ Իսկ նաև այդ կարավարության նիստի ժամանակել այդ հիմնավորումը բերվել, որ ասենք նարավոր է, որ որնակ մեկ որով, որնակ Հուսաստանի դաշնություն գործղվի աշխատակիցը, եվ բնակա� Կարավարության որոշմամբ սակայն պոպոխություններ չեն կատարվել գործողումների դեպքում, որապահիքների և գիշերակացի չապերի դեպքում։ Ինչ վերաբերում է գործողման ծախսերի հատուցման չապերին, տարածքում առավելագույնը 15,000 դրամ, Հայաստանի Հանապետության տարածքում 20,000 դրամ, իսկ երևանի համար 25,000 դրամ։ Կործուման այսքն հատուցման չապերի փոպոխություն չի էղել և առաջիկայում չի նախատեսվում։ Մասնագետներ են նշում են, որ այս նոր որոշումը կնպաստի թե աշխատանքի կազմակերպման, թե վինասակա միջոցների կարավարման արդունավետության բարցրացմանը։ Հայաստանում գնալով ակտիվանում է կամավորական գորություն 
2017 թվականի փետրվարի ամսին ուժի մեջ մտավ հասարակական կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Նոր օրենսդրության շրջանակներում կարգավորվել է նաև կամավորների հետ հարաբերությունների շրջանակը։ Փաստաբան Հերիկնաստի Գրանյանը նշում է, որ հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը միտված է հենց նրան, որ կամավորական աշխատանքներին կամավորության է խթանի։ Սակայն օրենսդրական բացը խուսափողական դրամադրվածություններ առաջացնում կազմակերպությունների մոտ։ Կամավորության ինստիտուտը իրավական որևէ ակտով ամրագրված չէր, ինչը նշանակում է, որ եթե անգամ հասարակական կազմակերպությունը, այլ չեմ խոսում առևտրային կազմակերպությունների մասին, ներգրավեին կամավորներ և օգտագործեին կամավորական աշխատանքը, դա միանշանակ կվորակվեր որպես թակնված աշխատուշ։ Կորենց դրական կարգավորումներն այնպիսին են, որ որինակ եթե հասարակական կազմակերպություն իրականասնի ձերնարկատ իրական գործունեություն, այստեղ կամավորը չի կարող ներգրավվել։ Կամավոր կարող է ներգրավվել միայն հասարակական կազմակերպության գործունեության մեջ, ոչ արևտրային գործունեության մեջ և այն էլ որոշակի վերապահումներով և որոշակի կաղունակարգումներով։ Կուծ է այս որենքի տված կաղունակարգումները ավելի կարգավորումները կարող էին տանել ավելի խեղաթուրման այդ իստիտութի գաղափարի։ Սուզայնա Սողոմվանյանը նշում է, որ կամավորի հետ որոշ դեպքերում կազմակերպությունը պետք է պայմանագիր կնքի, սակայն դա ոչ թե աշխատանքի կամ ծարայությունների մատուցման պայմանագիր է, այլ կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագիր։ Եվ նա չի ունենում աշխատողին հավասար իրավունքներ, չի նայեց նրան, որ կամավորների հարկե ունի իրավունքներ և պարտականություններ։ Ինչպես գիտենք, ներկայս կարգավորումներով կամավորի հետ պայմանագիր կնքվում է այն դեպքում, երբ վերջինիս կողմից իրականացված գործողությունները աշխատանքը շապատական 20 ժամից ավել է եւ այս դեպքում տվյալ հասարակական կազմակերպությունը նաեւ պարտավորվում է վճարել կամավորի այն ծախսերը, որոնք կապված են վերջինիս կամավորական գործունեության հետ տվյալ կազմակերպության շրջանակներում իրականացված աշխատանքներից փոխող։ Հերիկնաս Տիգրանյանի խոսքով սա տրամաբանական եւ օրինական է, քանի որ տվյալ կազմակերպությունը պարտավոր է կամավորի կատարած ծախսը այն հիմնավորով փաստաթղթի հիման վրա փոխհատուցի։ Որևէ տարբերություն չկա աշխատողին տրվող փոխհատուցում թե կամավորին տրվող փոխհատուցում կատարած ծախսի դիմաց։ Դա տվյալ կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման կանոն գործունեության կանոններն են, ըստ օրենքի ինքը ինքը իրականացնում է։ Չկա այստեղ ոչ ամսական կտրվածք, ոչ ինչ որ ժամանակային սահմանափակում։ Կանխիկ թե անկանխիկ կողմեն են որոշում, մի հարկե հիմա խրախուսելի է բոլոր փոխանցումներն անել անկանխիկ եղանակով, բայց էական այստեղ փոխհատություն տալու եղանակը չէ, այլ էական այստեղ օրենքով ամրագրվածությունն է, որ կատարած ծախսը ենթակա է փոխհատուցման։ Սուզանա Սողոմոնյան նարազնացնում է հատկապես այն խնդիրը, որ միջև վերջեր ես կնարկման և պարզաբանումների տեղիք էր առաջացնում այն հարցը, թե արդյոք կամավորի հետ պայմանագիր կնքելը կարող է համարվել աշխատանքայի � աշխատանքային պայմանագիր ինքը չի կարող համարվել աշխատանքային ստաշ։ Նշված հարցը նաև կարգավորում է ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքով, նաև աշխատանքային օրենց գրքով, ինչպես նաև պետական կենսաթոշակների մասին օրենքով, որտեղ սահմանվում է հա, որ աշխատանքային ստաշում հաշվարկում է այն ժամանակահատվածը, երբ անձը գտնվել է գործատու հետ աշխատանքային հարաբերություններում, այսինքն որոնք հատուկ շեշտադրվում է վարձու աշխատողի մասին է խոսքի, իսկ ես այս դեպքում կամավորը վարձու աշխատող չի համարվում, ինչպես նաև նշվում է եւ սահմանված է, որ աշխատանքային ստաշ կարող է համարվել անձի դեպքում այդ ժամանակահատվածը այն դեպքում, երբ վերջին է ստացել է աշխատավարձ եւ վճարել է եկամտային հարկ։ Ահա, այն ինչ առանձնացրել է իրավական շապատը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը կհանդիպենք մյուս շապատ։